，其实也可以不去。可是，我一整天躺在这里，也没有事做。你觉得无聊是吧？嗯。那你陪我看一个东西吧。嗯。我今天新追的番刚好更新了，要不要一起看？这集，你也看这个？嗯。どんなに頑張っても勝てない奴がいると知ることが。你醒了啊？精神有没有好一点？我刚做了晚餐，要不要吃一点？好什么东西了？急性肠胃炎引起的发烧。但也不对啊，昨天我们是一起吃的饭，吃的东西也是一样的，为什么我没事儿你就出事儿了呢？谁能跟你的铁胃比啊？百毒不侵的。
这个，买了好久也没什么用，你有事儿就摇这个，好吗？嗯，给放这儿，好好休息吧。怎么样啊，工作狂？下期节目还顺利吧？还不错啊，至少现在一切尽在掌控之中。给我煲糖。你不是不加糖吗？今天心情好。<笑>哎，玉总、丽姐，你们在加班啊？辛苦了。你不是也没走吗？又来一工作狂。丽姐，你这条项链好特别呀、啊。你真有眼光，<笑>那是你也有眼光。这是我送给唐丽的生日礼物。哇，是吗，玉总，你的审美真不错哦。新珍啊，嗯，咱们公司福利呢特别好，玉总也是一个特别大方的人。只要你好好干，玉总以后一定会送你一个更好的，是不是啊，玉总？<笑>是不是真的呀，玉总？是，工作吧。那于总啊，我生日有没有啊？有有。今天就先到这儿啦，晚安。庆祝节目一百期达成！现在每天都会听着你的声音入睡。哦，不是说你的声音催眠啊，而是已经变成了我的生活习惯。有时候想法很矛盾，既希望把这样的声音私藏，又希望更多人听到你的作品。可是我一个人安利实在太累了，也不知道给你增加了几个粉丝。不管怎么样，希望你用声音带给更多人慰藉。谢谢您的祝福，我会努力的。希望以后不止在这里，你还可以在其他作品里听到我的声音。不知道到时候你还会听出来是我吗？亲爱的贝尔多小姐，由于你所录制的有声读物。